ಜ್ಯೋತಿ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಗುರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಂಪನ ಆಶ್ರಯದಾತ ಪಂಪ ಯಾರು ಪಂಪ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕವಿ ಅವನ ಆಶ್ರಯದಾತ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹರಿಕೇಸರಿ ರಾಘವಾಂಕ ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪುರಾಣ ರಾಘವಾಂಕ ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪುರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಂತರ ಚಂಡ ಶಾಸನ ಚಂಡ ಶಾಸನ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕೃತಿ ಅನಂತನಾಥ ಪುರಾಣ ಪುರಂದರದಾಸರ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಇವರ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಲೀಲಾವತಿ ಕಾವ್ಯದ ಕತ್ರು ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಪೊನ್ನಾಪರದ ಪುರ ಪೊನ್ನಾಬರದ ಪುರಾಣದ ಹೆಸರು ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕೃತಿ ಆ ನಂತರ ಚಾವುಂಡ ಪುರಾಣ ಈ ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗದ್ಯ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾವುಂಡ ಪುರಾಣ ಕೃತಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದು ಕಂಡ ಕಾವ್ಯ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ಇದು ಕನಕದಾಸರ ಮುದ್ರಿಕೆ ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಕಮ್ ಕಾಗಿನಲೆ ಆದಿಕೇಶವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ಮುದ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಏನದು ಅಂಕಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದ ಕತ್ರು ಮುದ್ದಣ್ಣ ರಾಮಾಶ್ವ ಮೇಧ ಇದು ಗದ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಗದ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಪದ್ಯ ಅಂದಾಗ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮುದ್ರಾ ಮಂಜೂಷದ ಕತ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ನಾರಾಯಣ ಆ ನಂತರ ಷಡಕ್ಷರ ದೇವನ ಕೃತಿ ಶಬರ ಶಂಕರ ವಿಲಾಸ ಚಂಪುವಿನ ಲಕ್ಷಣ ಚೆಂಪು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ ಗದ್ಯ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ನಾನು ಕಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಷಟ್ ಪದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಗಳೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹರಿಹರ ಕನ್ನಡದ ರಗಳೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಅಂದರೆ ರಗಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಹರಿಹರ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೂರು ಚರಣ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಗಣಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡದ್ದು ಪರಿವರ್ಧನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಷಟ್ಪದಿಗಳ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗಣಗಳು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ 
ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಳಿತ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಳಿತ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತೀವಿ ಇವುಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಆನಂತರ ದಂಡಿ ರಚಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶ ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಔಚಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಯಶಸೇ ಯಶಸೇರ್ಥ ಕೃತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಮ್ಮಟನದು ರೂಪಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರೂಪಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮೊದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನಾಡಿದನೆಂದರೆ ಭಾರತ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಂತದೇವಿ ಮಾಲವಾಡ ಯಮಕವು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಯಮಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳು ನಾನು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಅನುಪ್ರಾಸ ಯಮಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕವಿತ್ವ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಮಕ ಸಹನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರದ ಒಂದು ವಿ ವಿ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಭಾವ ರತಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಕರವಾದ ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ ಶ್ರೀರಂಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಶ್ರೀರಂಗ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಯಾರು ಅಂದರೆ ತಾರಾಸು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ತಾರಾಸು ಆ ನಂತರ ಯಮಕವು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಯಮಕವು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ವಿಧ ಕೇಶಿರಾಜನ ತಂದೆ ಸುಮನೋ ಬಾಣ ಅನುನಾಸಿಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಅನುನಾಸಿಕಗಳು ನಾವು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇವುಗಳು ವರ್ಗದ ಐದನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಇನ್ಯ ನ್ಯ ನ ಮ ಈ ಥರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಟ್ಟು ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಾ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಡಗು ಭಾಷೆಯು ದ್ರಾವಿಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಮಿ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಭಾಷೆ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪೂರ್ವದ ಹಳೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನರು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಆನಂತರ ನಡುಗನ್ನಡ ಹೀಗೆ ನಾವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಭಾಷೆ ಪೂರ್ವದ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡದ ಅವಸ್ಥಾ ಭೇದ ಶಾಲಾ ಶಾಲೆ ಇದು ಒಂದು ತತ್ಸಮ ಪದ ಶಾಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಶಾಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತದ್ಭವ ಪದ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶೂದ್ರಕ ಕೃತಿಯ ಕತ್ರು ಗುಣವರ್ಮ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಗದ್ಯ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯರು ಸಿಂಗ ರಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ
ಚೆಂಪು ಅಂದರೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಒಂದು ಸ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭರದೇಶ ವೈಭವ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯ ಕೃತಿ ಆ ನಂತರ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕತ್ರು ಜನ್ಯ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜನ್ನ ಕವಿ ಆ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮನ ವಚನಗಳ ಮುದ್ರಿಕೆ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವೀರೇಶ ಚರಿತೆಯ ಕತ್ರು ರಾಘವಾಂಕ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಆ ನಂತರ ಒನ್ನಮ್ಮ ಈ ಅರಸರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಳು ಒನ್ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಈಕೆ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಳು ಸಾಂಗತ್ಯದ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಪದ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾದ ಅಂದರೆ ಸಾಲು ಅಂತ ಆ ನಂತರ ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಯ ಕಿರಿಯ ಚರಣದ ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಭೋಗ ಷಟ್ಪದಿಯ ಕಿರಿಯ ಚರಣದ ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಚರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಚರಣದ ಮಾತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ